கனடா உலகிலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடான கனடா உலகின் மிக அழகான நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது கிழக்கே அட்லாண்டிக் பெருங்கடலாலும் தெற்கில் அமெரிக்க ஒன்றியத்தையும் மேற்கில் பசிபிக் பெருங்கடல் மற்றும் அமெரிக்க ஒன்றிய நாடுகளில் ஒன்றான அலாஸ்கா மாநிலத்தையும் தன் எல்லைகளாக கொண்டுள்ளது பறந்து விரிந்த கடற்கரைகள் பச்சை பொருவியை போர்த்தியது போன்ற விரிந்து கிடக்கின்ற வானம் ஓங்கியும் குன்றியும் வளர்ந்து நிற்கின்ற மலைகள் அம்மலைகளின் மேல் படர்ந்து கிடக்கும் பணி என இயற்கையின் உன்னத வன அமைப்பை பெற்றுள்ளது இந்நாட்டை பற்றின கலாச்சாரம் மக்கள் வரலாறுகள் இந்நாட்டு பிரதமரின் சிறப்புகள் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் காண்போம் சுமார் நான்கு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட இந்நாடு பத்து மாகாணங்களையும் மூன்று ஆட்சி நிலப்பகுதிகளையும் கொண்ட அரசியல் கூட்டாட்சி அமைப்பாகும் பிரெஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட இந்நாட்டின் தலைநகரம் ஒட்டவோ ஆகும் இந்நாட்டின் டொரண்டோ மற்றும் வான்கூவர் நகரங்கள் மிக முக்கிய நகரங்களாக பார்க்கப்படுகிறது அரசியல் சட்ட அமைப்பு முறையை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலேயே உருவாக்கி உலகின் பல இன பண்பாட்டு முறையை சட்டமாக்கிய முதல் நாடும் கனடா ஆகும் பதினாறாம் நூற்றாண்டிலேயே பிரெஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலேய குடியேற்றங்கள் இந்நாட்டிற்கு வர தொடங்கினர் ஆனால் இதற்கு முன்னரே ஆதி குடிகளான கனடிய செவ்வந்தியர்களும் இன்னுவிட் மெய்ரி மற்றும் எஸ்கிமோக்கள் என்ற பல்வேறு இன மக்களும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் இதில் எஸ்கிமோக்கள் எனப்படுபவர் வடதுருவ பகுதியில் வாழும் பழங்குடி மக்களாகும் எஸ்கிமோ என்றால் அவர்களுடைய மொழியில் இறைச்சியை பச்சையாக சாப்பிடுபவர்கள் என்று அர்த்தம் இவர்கள் குள்ளமாக காணப்படுவதுடன் இக்ளு என்று அழைக்கப்படும் பனிக்கட்டிகளினால் ஆன வீடுகளிலும் கோடையில் மிருகங்களின் தோலினால் ஆன கூடாரங்களிலும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் உலகிலேயே அதிக படிப்பறிவு மிக்கவர்களை கொண்ட கனடா அந்நாட்டில் வசிப்பவர்களில் பாதிக்கும் அதிகமானோர் நன்கு படித்த பட்டதாரிகளாகவே இருக்கின்றனர் உலகில் உள்ள மொத்த ஏரிகளை சேர்த்தால் வரும் கணக்கை விட அதிக அளவிலான ஏரிகள் இந்நாட்டில் காணப்படுகிறது உலகிலேயே போலார் கரடிகளுக்கு சிறைச்சாலை அமைத்த ஒரே நாடு கனடா ஆகும் இது கனடாவின் மானிடோபியா மாகாணத்தில் உள்ள சர்ச்சில் என்னும் நகரத்தில் அமைந்துள்ளது அந்நகரில் அதிக அளவிலான போலார் கரடிகள் சுற்றி திரிவதால் அம்மாகாணத்தில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் கார் கதவுகளை பூட்டுவதில்லை ஏனென்றால் கரடிகளால் யாரேனும் துரத்தப்பட்டால் அவர்கள் காருக்குள் புகுந்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளவே இவ்வாறு செய்கின்றனர் கனடாவின் வடகிழக்கு மாகாணத்தில் கோடை காலத்தில் திட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்கள் பகலாகவே காட்சியளிக்கிறது அப்பொழுது மீன்பிடிப்புகள் வேட்டையாடுதல் மற்றும் பல்வேறு விழாக்களும் ஜோராக நடைபெறுகிறது உலகிலேயே காலையில் மலை மீது ஏறி பனிமலையில் சறுக்கி விளையாடிவிட்டு மாலையில் நீந்தி விளையாடக்கூடிய கடலையும் கொண்ட ஒரே இடம் கனடாவின் வான்கூர் நகரமாகும் இது கனடாவின் மேற்கு எல்லையில் அமைந்துள்ள இந்நகரமானது மிகவும் தூய்மையும் பசுமையும் மலைகளும் மலர்களும் நிறைந்த இடமும் ஆகும் கனடாவில் போதைப் பொருளான கஞ்சா விற்பனை செய்வதற்கு சட்டபூர்வமாக அனுமதிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருந்தே கஞ்சாவை மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளித்த கனடா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் இருந்து முப்பது கிராம் கஞ்சாவை சொந்த பயன்பாட்டிற்கும் தனிநபர்கள் வீடுகளில் விருப்பமுள்ளவர்கள் நான்கு கஞ்சா செடிகள் வரையும் வளர்க்கலாம் என்று சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இதற்கு முன்னர் எந்த பிரதமரும் இந்தியாவில் இவ்வளவு பிரபலம் ஆனதில்லை அந்த அளவிற்கு இந்தியர்களின் மனதில் இடம் பிடித்த ஜஸ்டினின் பின்னணியும் மிகவும் சுவாரஸ்யம் வாய்ந்ததாகும் ஜஸ்டினின் குடும்பமே ஒரு அரசியல் குடும்பமாகும் இவரது தந்தையான பிர்ரே எலியட் ட்ரூடோ கனடாவின் முன்னாள் பிரதமர் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிறந்த ஜஸ்டின் பட்டம் பெற்ற பின்பு ஆசிரியராகவும் பணிபுரிந்தார் குழந்தை முகத்துடன் காட்சியளிக்கும் ஜஸ்டின் எரிமலை போன்றவர் இளைஞராக இருக்கும் போதே மிகச்சிறந்த குத்துச்சண்டை வீரராக வளம் வந்த இவர் களத்தில் பலமுறை எதிரிகளின் முகத்தை உடைத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருடம் தி கிரேட் வார் என்ற திரைப்படத்திலும் நடித்துள்ள இவர் சிவில் வார் இரண்டிலும் சூப்பர் ஹீரோ என்ற காமிக் ஒன்றிலும் இவருடைய கதாபாத்திரம் இடம்பெற்றுள்ளது கனடாவில் ஏராளமான இந்தியர்கள் வசிப்பதால் இந்தியா மீது ஜஸ்டினுக்கு அவரை அறியாமலேயே காதல் ஏற்பட்டது இவர் சமீபத்தில் இந்தியா வந்துள்ள இவர் எட்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது விபச்சாரம் தொழில் செய்ய கனடாவில் சட்டபூர்வமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டாலும் விபச்சாரிகளை விலை கொடுத்து அழைத்து வருவது சட்டப்படி அனுமதி கிடையாது இது ஒருவித புரியாத சட்டமாகவே அங்கு பார்க்கப்படுகிறது கனடாவில் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் மாகாணத்தில் உள்ள அட்லாண்டிக் பெருங்கடலானது சில சமயம் முழுவதுமாக உறைந்து 
பனி பாறையாகிவிடுகிறது அந்த சமயத்தில் அங்கு உள்ள மக்கள் அதன் மேல் ஹாக்கி விளையாடுவதும் காரை நடுக்கடலுக்கு ஓட்டிச் செல்வது சர்வசாதாரணமான விஷயமாகும் நிலம் நீர் காடு மீன் எண்ணெய் கனிமங்கள் ஆகிய அனைத்து இயற்கை வளங்களையும் கொண்ட கனடாவில் தங்கம் நிக்கல் யுரனியம் கரிமம் போன்ற கனிம சுரங்கங்களும் காணப்படுகிறது கனடாவில் உள்ள சில தேசிய பூங்காக்கள் சில உலக நாடுகளை காட்டிலும் பெரியது குறிப்பாக ஆல்பர்டோ நகரில் உள்ள உட்லண்ட் பஃபல்லோ என்னும் தேசிய பூங்கா டென்மார்க் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து நாடுகளை காட்டிலும் மிக பெரியதாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎம்எம் டிவி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி